こんにちはアンナスです。今日は色の話をしようと思います。もう色の話はもう過去にすごいたくさん動画を出してるんですけども、えー、今日はえっ、ー、とまあちょっと初歩的なというか基本的に私はどうしているかみたいな話を改めてしようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、えー、色の話をしようと思います。私はどうやって色を決めてるかっていう話も何回もやってるんですけど、まあ、ちょっと切り口を変えてやってみようと思います。これはあの手芸雑誌なんですけど、まあ、何でもいいんです。インテリア雑誌とかあと綺麗な景色とか、まあ、でもインテリアとかの雑誌の方がいいかなとは思うんですが、うんまあ、例えばこういうページがありますね。あのすごく素敵な写真だなと思うんですけど、えー、ここから色を抽出しますで茶色茶色で黒ですね黒でここに赤が入っているので赤でなんかこのここの辺の黄色っぽいところで黄色。でこの4色で刺繍していこうかなっていう感じであの好きなページがあったらそのページにの色を抽出してこういう感じで,でこうやって刺繍糸で見るとあの分量が一緒なんですよねこうやって並べると同じ分量で見えちゃうからなんかすごい濃く見えるんですけど。結局これをどういう風に画面で構成していくかっていうと、うん、黒が多いだから黒の多い図案、えー、図案の中で黒を使う比率を高めにするこれとよく似た感じにしようと思うとで、えー、と赤とかこの黄色とかは差し色的にちょっとだけしか使わないだからもうほんと一部画面で考える時にこうやって。1本ずつひょろひょろと出しておいてこれぐらいの感じで黒はたくさん使う今ここで見てくださいねここで<笑>ここで見てでまあ茶色もまあ割と使うとでなんかベージュっぽいのは布でカバーしようかなだから布は白とかベージュとか薄い色の上にこの4色だけで構成するなのでえー、と例えば赤っぽいものとかピンクっぽいものとかなんかあの暖色系のものは全てこの赤で賄うで黄色っぽいものとかなんかその黄色にでいけそうなものは、えー、黄色で賄うだからこの4色が使える図案っていうのは、うん、と植物がたくさん入っている図案は無理ですよね。緑入ってないからまあ、緑の部分を黒とか茶色とかであの表現するっていうのであればいいですけどだからその図案にもよりますよねどういう図案とを使うかによってだから他のページでもうちょっとグリーンとかがたくさん入ってるページとかから抽出してないな<笑>なんかそういうページを抽出してえっ、ー、と植物がたくさんの図案で刺繍する、まあ、これとかだったら何だろう食べ物とかあのー、なんかもっと記号っぽいものを刺繍する時にこれを使うといいのかなっていうふうに思いますだからその画面を選ぶ時にもいろいろ今回はこう緑っぽい図案にしたいっていうのであれば緑,緑っぽい感じの画像とかピンクっぽいのがいいってあればピンクっぽい画像とかその選ぶ画像も探さないといけないです選ばないといけないですね。っていう感じでまず色を抽出するっていうところはあのよくやってるやり方です。で、えー、例えで言うとまあ結果そういう感じであの選んだ色が。こう画面になっていくわけなんですけど、例えばこのブレイクファーストだと、あの目にたくさん飛び込んでくるメインの色っていうのがブルーと黄色なんですね。で、ブルーと黄色これ同じ色を用意してきたんですけど、この2色は多めにの
分量で刺繍しようって決めてでもやっぱりそのコーヒーだったりとかあとトマトだったりとかそのさっきみたいな色のラインナップでこれは刺繍できないですよねもうちょっと色が欲しいまあ黄色と赤があるからなんとかいけるかもしれないですけど、えー、そういう感じですよねだからこの2つがメインのカラーでそれにもうどうしても葉っぱの色とかあとトマトとかこうベーコンの色もいりますよねであとまあ補色的な感じで白お皿の白とかであと文字の色もうちょっと変えたいなとかあとコーヒーとかですねあの茶色い成分も必要ですよねまあソーセージ赤にしてもいいですけどっていう感じであれあとあグレーがねここのフォークとナイフなんですけどなんかまあフォークとナイフは木のスプーンあ木のフォークとナイフっていうことにするのであればあの一色減らせるんで,で茶色っていうことにしてっていう感じであのできるだけ色を少なくしますだからこれ本当はベージュも入ってるんですけどこのパンのところもう白ででやってももいいいかもしれないですねこれあのクリーム色を使っちゃったんですけどそうやってどんどん減らしていきますあとうんまあそんな感じですねでこうやって刺繍糸を見ると同じ分量で見ると結構赤とあの青と黄色と喧嘩してますよねでなんか濃い感じになるんですけどその色の入れ方を青と黄色はたくさん入れて他の色はもうちょっとしか入れないっていう感じでその画面に対する色の分量もちゃんと考えて決めていますだからもしかしたらブリックファーストのここの文字を黄色にしてもいいのかもしれないですねもうちょっとその黄色い分量を多くしてちょっと派手派手な画面にしたいなっていう場合はここが黄色になってもで色のはめ方は、えー、例えば黄色目玉焼きに赤とか入れないですよねもうそれなんか気持ち悪くなるんでここはもう絶対黄色が入るでお皿はもう最初から私ブルーでやりたかったんですブルーのお皿で朝ごはんを食べたいなって思うのでもうこれは決まりだったんですねだから自分がどうしてもこの色を入れたいっていう色とそれからどうしても入れなきゃいけない色黄色とかトマトの赤とか絶対必要ですよねだからその入れなきゃいけない色をまず入れてでその後まあお花はね何色でもいいんですけどここで青を使っちゃうと結構青々だらけになるので<笑>だからまあ黄色かなみたいな感じであのど何でもいけるオールマイティのそのブレックファーストとかそういうものに関しては一番最後に刺繍残しておいてで最後に刺繍糸をこう全体を見ながら決めるっていう風にするとうまくいきますこれはそういう感じで考えてますねあともう一つやっときましょうかせっかく持ってきたのでこの「誕生日」のページなんですけどバーースデーカードですねこれの色のラインナップはこんな感じです。これに関してはどれも割とあのトーンを合わせていて同じような色ちょっとこう優しい感じあんまり強い色を使わなかったんで黒も真っ黒にしてなくてちょっとグレーっぽい感じの色にしたり全体的にちょっと淡い感じの色を持ってきてます。だからこの同じ色が並んでるので強い色がないんでこの場合は見てもらっても分かる通りあり全部同じぐらいの分量でやっても OK ですなんか嫌な感じしないですよねなんかそれはその色のその組み合わせ今回はこれでやろうってなった時にえっとどういう分量でやっていくかっていうのはその都度変えた方がいいですなんかすごいこれピンクばっかりにするとものすごい派手なページになっちゃいますね
、でこれはまあ割と落ち着いているんであんまりあのどれをたくさん使っても嫌な気はしないんで割とまんべんなく使ってるかなと思います。やっぱりこれも色を決める時にその無彩色と色が入っている有彩色っていうんですかはあの変えてますだからグレーとか黒とか白とかっていうのはあのカウントしないです。ってなるとこの3色が残りますね。でこの3色、まあ、他にもちょっと茶色とか使ってるのか茶色と白が入ってますけど、まあ、茶色は。こっちに入れてもいいかな<笑>。なんでこのページっていうのはほぼこの三色の分量で賄ってます。これほぼ色一緒なんですけど、であとあの足りない部分はグレーとかで補ってるんですね。っていう風にして考えるので、えー、ゼロから。刺繍糸の棚とか見てゼロから自分でこの色を全部引き出してくるのって結構難しいんですよ。あの見てると引っ張られるんであなんかこれもいいなあれもいいなってなるんで、えっと、ある程度事前にその画像なり何なり見ておいて決めておく。で決めておいてその中である程度絞っていくんですねこの3色にしようとか。であと補色を入れていって。で、あの刺繍糸が決まったら図案にどのぐらいの分量で刺していくかっていうのを、えー、決めていくっていう作業をしてどんどんどんどんその、えー、落とし込んでいくと結果的に割と全体的にまとまった感じになります。で一番なんか私の場合なんですけどたくさん色を入れるとあのー。なんだろう今の流行りもあるのかもしれないんですけど割と今のセンスのいいものって言われてたりとか、まあ、インテリアとか何でもそうなんですけど色を少なくしていくっていうのがまあトレンドなのかなと思うんですけど色が少ない方がやっぱりあの直感的に見やすかったりするんでなので色はできるだけ少なくやっていく方があの今風なおしゃれな。なんかこうそういう感じにはなると思いますで私の図案の場合は割と記号化されているのであの特に色が少ない方が見やすいですねもっとなんだろうバラとかを刺繍糸ちょっとずつ濃いのから薄いのにこう変えていくみたいな感じでやっていく図案とかだとまあ話は別なんですけどまあ私の図案に限って話をするとこういう感じですっていうのが、まあ、まあ私があの考えている色の決め方ですね。まあ、この2つがちょっと例として分かりやすかったんであの出してみたんですけど、まあ、基本的にそういう感じで色を決めています。なので、まあ、参考になったらなんかご自分で色を考える時の参考にしていただければいいかなと思います。以上でですいかがでしたかがしたチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いしますそれではさようなら